Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chronique pour ce nouveau Focus. Aujourd'hui, je vous présente une montre 24 heures, résolument moderne, conçue à Bordeaux et assemblée à Besançon. Il s'agit de la Vasco Globetrotter, une montre Reverse GMT avec un boîtier acier et cadre en noir, le tout animé par un mouvement à quartz d'origine suisse. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est une montre que j'ai acquise personnellement, donc aucune influence n'a été exercée pour cette revue. Avant de vous présenter cette montre Reverse GMT, Prenons quelques instants pour découvrir la marque Vasco Watch. La maison horlogère Vasco Watch est une maison récente qui a débuté en 2016 basée à Bordeaux. Elle a été fondée par Benjamin Chanfeuille, un passionné dont le slogan est l'éloge de la lenteur. Après avoir dirigé une agence de design multi-compétences, il a créé Vasco via un financement sur Kickstarter. Vasco Watch ne conçoit que des mondes 24 heures. C'est une singularité qui amène une lecture du temps qui est vraiment originale où les aiguilles font leur révolution sur une journée complète. Historiquement, la fonction 24 heures était utile aux sous-mariniers privés de lumière, et donc de notion du temps. D'où le nom choisi pour la marque qui a une connotation maritime. Cette maison ne produit pas de mouvement. A l'origine, elle utilisait des mouvements Raketa pour animer ses modèles automatiques. Mais pour garantir des qualités de production aux standards européens, emboîte maintenant des mouvements Soprod, notamment le C125 GMT. Et emboîte pour ces modèles quartz, des mouvements Ronda. Vasco Watch est devenu en peu de temps une marque française de référence pour les mondes 24 heures, qui met en avant la philosophie du slow time, où on profite de ce temps qui passe doucement devant nos yeux. Plus de 5000 montres ont été vendues depuis ses débuts. Une fois de plus, j'ai découvert cette marque grâce à une vidéo d'une chaîne YouTube, c'est celle de Julien de Remontre, une super chaîne française très variée où il présente des modèles et réalise des interviews, tout cela avec un certain humour et légèreté. Je ne cherchais pas spécifiquement de modèles, mais les modèles présentés m'ont tout de suite plu. En parcourant le site de Vasco Watch, j'ai découvert la Globetrotter, premier modèle GMT de la marque, et ce qui m'a intrigué, c'est qu'elle ne soit pas une simple GMT, mais une reverse GMT. Alors concrètement, cela veut dire que les aiguilles des heures standard parcourent le cadran en 24 heures, alors que l'aiguille GMT parcourt ce dernier en 12 heures. En soi, il suffisait d'inverser les aiguilles et le tour était joué. Mais c'était suffisamment peu commun pour que je décide d'acquérir cette montre en édition limitée avec son design très propre et moderne. Le prix de la Vasco Globetrotter est de 250 euros. Ce modèle a un diamètre de 40 mm et mesure 46 mm de corne à corne. J'ai mesuré son épaisseur à 12,3 mm et le diamètre de la couronne à 6 mm. La largeur de bracelet a une dimension de 20 mm. C'est une bonne nouvelle, on pourra changer le bracelet aisément. Cette montre est légère, avec son bracelet et un fermoir à dillon, elle ne pèse que 59 grammes. Sa résistance à l'eau est de 50 mètres, donc comme toujours avec 5 ATM, attention avec l'eau. Son mouvement est un mouvement à quartz suisse, le Ronda 515 24 heures, et le cadran est protégé par un verre saphir bombé. Cette Vasco a un look résolument moderne avec son boîtier en acier brossé et des cornes qui sont dans la continuité de la lunette qui est plutôt fine, elle est dans un style bow house. Avec son cadre en noir, avec des écritures et index en blanc, elle est sobre. Sur le flanc opposé à la couronne est gravé Vasco sur le boîtier, en lettres capitales très fines. La couronne n'a pas été travaillée pour maximiser le grip, elle est épurée. Esthétiquement, c'est une belle exécution. C'est une montre idéale pour toute personne qui recherche une montre classe et moderne. Le boîtier de la Vasco Globetrotter est réalisé en acier inoxydable 316L. L'ensemble a reçu un très beau brossage qui lui donne un aspect mat. Comme je l'indiquais précédemment, la couronne mesure 6 mm de diamètre et n'a pas été travaillée pour avoir un bon grip. Elle est belle. Sur cette dernière est gravé le logo Vasco. Par contre, sans ongles, sa manipulation n'est pas pratique. La Globetrotter dispose d'un verre saphir bombé qui laisse apparaître clairement les détails du cadran. C'est un bon choix qui mérite d'être noté d'avoir opté pour cette qualité de verre. Sa taille et le fait qu'il soit bombé rendent le verre propice au coup. D'expérience, je l'ai porté une semaine entière en vacances à l'étranger et je n'ai jamais été préoccupé par le fait que je pouvais l'abîmer. Et effectivement, elle est revenue intacte. Beaucoup de choses à dire sur ce cadran. Le cadran est noir mat. Il se marie parfaitement avec la couleur métal et blanche des index et aiguilles. Les index sont en relief et les aiguilles des heures et minutes au format stylo. Le chemin de fer est imprimé en blanc. Les index sont marqués par des ronds sauf aux 3, 6 et 9 heures où ils sont en format bâton et aux 12 heures marqués par un trapèze. L'aiguille des secondes est très fine et porte un lollipop 
alors que l'aiguille GMT est repérable à sa flèche au bord rouge rempli de blanc. Sur le rio de cette Vasco sont imprimées les heures au format GMT. Les heures paires sont en chiffres, alors que les heures impaires sont marquées par un point. Sous les 12 heures, on retrouve imprimé le nom de la marque, et au-dessus des 6 heures, de nombreuses inscriptions, fabriquées en France, le nom du modèle Globetrotter, et l'inscription rouge 24 heures GMT. La montre a été traitée avec une luminescence japonaise sur les index pairs et les aiguilles. Mais en toute transparence, elle est quasi inefficace. C'est à ce jour le pire modèle que j'ai en ma possession sur cet aspect. Pour activer la luminescence, il faut la bousculer à la lampe ultraviolette, c'est vous dire. Au poignet, on remarque tout de suite sa classe. Le fait qu'elle soit très sobre noire avec un bracelet cuir noir, la connote montre chic. Même si elle est sobre, on ne peut pas la marier avec tout type de vêtements. C'est un minima du casual chic. On peut passer outre, hein, mais ce n'est pas assorti. Les 40 mm sur mon poignet 17 cm passent très bien. Le bracelet noir est en cuir de vachette française. Il est confortable et très classique. Son fermoir est une boucle ardillon en acier brossé sur laquelle est gravé Vasco en toutes lettres. Le design apporté à cette montre est harmonieux et réussi. C'est plaisant de voir qu'une maison aussi petite soit-elle prenne autant d'attention pour concevoir tous ces modèles qui soient automatiques ou à quartz. Qui ne peut pas tomber sous le charme d'une telle montre Je reviens sur les détails de la couronne. Elle est gravée du logo de la marque et sur son pourtour est gravé un fin filet qui brise le côté lisse de cette dernière. Elle va aider les personnes à utiliser leurs ongles et heureusement ce n'est pas une couronne vissée. En position neutre, la couronne n'a pas d'action. Il faut tirer le remontoir pour être en mesure de régler l'aiguille des heures 24 heures. La seconde et dernière position permet de régler l'aiguille GMT 12 heures et les minutes. C'est un peu perturbant mais on prend le coup assez rapidement. Pas de fond transparent sur cette montre à quartz. On retrouve sur le fond de la boîte le numéro de série de la montre, le logo et le nom de la marque et quelques indications comme le Made in France, la résistance 5 ATM et le fait qu'elle embarque un mouvement à quartz d'origine suisse. Quelques mots sur ce fameux mouvement. Il s'agit d'un Ronda 515 24 heures. C'est un mouvement d'entrée de gamme à quartz, un rubis, fonction GMT. Il est fin, avec ses 3 mm de hauteur, il possède un diamètre de 26,2 mm. Le tout animé par une batterie 371, qui devrait avoir une durée de vie d'environ 45 mois d'après les informations que j'ai trouvées à son sujet. Il a la réputation d'être puissant. Autant je trouve l'esthétique du cadran de la Globetrotter vraiment très réussi, autant je le trouve très difficile à lire. Les chiffres sur le réseau sont tellement petits qu'il faut se concentrer pour lire les heures. Pour compenser cela, j'ai réglé l'aiguille GMT sur le même fuseau. A la finale, c'est comme si j'utilisais une montre 12 heures. Autre élément perturbant, le 24 heures est placé sous les 6 heures de la montre. C'est contre-intuitif. Pour illustrer, sur la Vasco, lorsque l'aiguille sur le cadran est à 4 heures, il est 20 heures sur le réo, alors que sur une GMT classique, il serait 8 heures. Dernier détail, les écritures sur le réo n'ont pas reçu de traitement de luminescence, donc dans le noir c'est simple. Il vous faut une lumière ou lire l'heure au format 12 heures. Le cadran est très beau, mais force est de constater que la lisibilité n'est pas rendez-vous. C'est la première fois que depuis que j'ai lancé cette chaîne, que je donne un avis mitigé pour une montre, c'est un crève-cœur. J'ai acheté cette montre car je la trouvais très belle, mais les photos macro ont biaisé ma perception de la lisibilité de son cadran. Quand j'ai reçu la montre, j'étais hyper enthousiaste, mais à l'usage, elle est belle et c'est tout. Cela peut suffire s'il s'agit de la porter comme un bijou, mais bon. Je vous laisse vous faire votre opinion sur la lisibilité des autres modèles de la marque, mais avec mon expérience sur cette montre, je trouve que malheureusement les autres modèles ont également cette faiblesse. Je comprends que l'on conçoit des montres, on soit porté par l'esthétique, l'intention artistique, etc. Tous ces aspects sont ultra réussis. Tous les modèles sont tous très beaux avec une excellente qualité de fabrication. Le concept 24 heures est une super philosophie qui a du charme. Je suis sans l'ombre d'un doute conquis. Il faut juste corriger la lisibilité. J'ai hâte de voir ce que va être le modèle de la marque Belmont qui est le fruit de la collaboration de Vasco, Aurel et de Ludovic du Petit Poussoir. Je souhaite de beaux succès à Vasco Watch et à cette nouvelle marque. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette montre ou des autres modèles de chez Vasco. Avez-vous le même avis que moi ou avez-vous une vision complètement opposée Est-ce qu'il y a un modèle qui vous a tapé dans l'œil N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des futures publications. En tout cas, Prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye